Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and salam sejahtera. So now we are going to proceed with 4.4 elements in group 1. Okay. So group 1 bermaksud um, elemen yang berada dalam group 1 mempunyai satu valence elektron yang kita dah belajar sebelum ni kan. So kat mana group 1 uh, tu berada? Okay, paling kiri. Ha kan? So group 1. Tetapi group 1 bukan bermula daripada hidrogen tetapi group 1 bermula daripada lithium sehingga lah friend sium. Kenapa hidrogen bukan uh, group 1 sebab hidrogen adalah non metal ya. Yeah? Untuk group 1, group 1 adalah metals ya. Yeah? Hidrogen hanya tumpang sahaja atas group 1 tu disebabkan proton number hidrogen ada satu. Tetapi hidrogen sebenarnya dia non metal. Dia tak termasuk dalam group 1, dia hanya menumpang sahaja atas group 1 tu. Okey. Right. So ingatlah ya, eh, group 1 start pada lithium dan ke bawah lah. Alright. Terus pergi pada uh, lesson kita iaitu nama dulu. So kalau group 18, dia ada nama dia noble gases ataupun inert gases. Untuk group 1, nama dia adalah alkaline metal sebab metals ni bersifat alkali. Kita akan tengoklah dari segi eksperimen dia ya. Eh. Okay, so group 1 ni adalah group yang reaktif. Disebabkan dia reaktif, tak stable, maka kita akan study reactivity of group 1. Yang ini yang kena fokuskan ya. Okay, group 1 terdiri daripada lithium, start pada lithium tadi kan. Sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. Alright, so ini adalah uh, users antara users group 1 dalam uh, daily life kita. So contohnya lithium banyak kat bateri, sodium banyak kat lampu and potassium sangat penting dalam pertanian iaitu sebagai fertilizer. One of the component in the fertilizer lah, potassium. NPK, nitrogen kan. Uh, itulah. Alright, so the outermost uh, shell ataupun kita kenali sebagai valence shell untuk group 1 ni only contains one valence electron. Sebab itulah semua elemen tu diletakkan dalam group 1. Okay, tengok kat sini daripada lithium, pergi lah francium sini. Kita dapati group, uh, sorry, valence electron yang paling akhir itu adalah satu. Menunjukkan semua elemen ni ada valence electron satu. Okay, ni dah belajar dah bagaimana nak buat valence electron. Tetapi jangan risau, jangan bother dengan yang 18, 18, 18 ni. Yang ini uh, tidak ada dalam syllabus sebabkan... Uh, 18 ni akan merujuk kepada energi-energi di dalam orbital. Ha, kita, kita tak belajar lah. Eh. Kita hanya pegang kepada untuk penyusunan electron arrangements 2 dan seterusnya 8, 8, 8. Macam itulah. Okay. Alright, so next macam uh, group 18 juga. Dia physical properties yang kita kena belajar. Pertama sekali, apakah uh, properties group 1 yang berbeza dengan group lain? Okay, contohnya adalah Alkaline uh, alkali metals are good conductors and heat electricity ni sebab dia metals lah. So ada juga group lain metals so dia pun uh, ada properties yang sama juga dengan uh, group uh, group lain yang metal juga. Tetapi yang specialnya group satu, dia soft and can be easily cut with a knife. Ha, senang sangat untuk kita potong-potong dia sebab dia sangat soft. And then colour dia green in colour with silvery and shiny surfaces when freshly cut. And then also they have low melting point compared to heavy metal. So heavy metal ni refer kepada transition element yang kita akan belajar hujung sekali ni dalam tajuk ni. Ataupun kita panggil transi transition metal kat mana? Kat sini eh. Uh, mana dah predictable teacher? Ah ini ni. Ni adalah semua transition metal yang kita akan belajar akhir topik nanti. Okay, ini kita panggil transition metal ni adalah heavy metal lah. Okay, so next kita pergi kepada reactions yang berlaku antara elemen-elemen yang dalam group 1. Kita nak tengok. So that's why teacher bagi tahu kena start dengan when going down the group 1. Kita tengok dari atas ke bawah. Okay, atas ke bawah ni. Atas daripada lithium sampai ke friend. See bagaimana reactions berlaku antara sesama dia tu lah. Okay, so the atomic size increases. Yang ini kita apply untuk semua group sebab bila kita meneru ni, group akan berlaku pertambahan shell lah sebab number of electrons semakin bertambah. That's why the atomic size increases. Because kita kaitkan dengan number of shell, number of shell occupied with electron increases. As a result, the distance between the atomic shell 
uh, occupied with electron and nucleus become further. Ada penambahan sedikit. Apabila, kan kita dah belajar cara nak lukis atom. Contohnya lithium. Lithium dia ada tiga, uh, electron arrangement dia dua, satu. So, ada dua shell. Macam ni kan? Dua, satu. Pergi pada sodium. Sodium ada dua, lapan, satu. Dia ada penambahan lagi satu shell. Dia ada tiga shell kan? Okay, so... Kita dapati nukleus yang berada di tengah-tengah yang bercharge positif ni jarak dia dengan valence elektron. So ada valence elektron kat sini. Lebih jauh jika dibandingkan dengan lithium. Lithium ni ada dua shell saja, So jarak nukleus dengan valence shell tu agak rapat. Ha, itu yang dikatakan distance tu. Distance antara siapa? Nukleus dan juga valence shell. Right, so melting and boiling point decreases. Ha, kenapa dalam group 18 increases tetapi group 1 decreases? Sebab apa? This is because as the atomic size increases, the forces of attraction between the metal atom become weaker. Thus, less, uh, less heat energy is required to overcome the weak forces of attraction during melting and boiling point or boiling point. Okay, so semakin besar size dia untuk group 1, forces of attractions ataupun yang teacher ajar hari tu, van der Waals forces semakin lemah. Terbalik dengan group 18. Kalau group 18, semakin besar size dia, semakin kuat ikatan tu. Ini ada perkaitannya dengan shell tu, valence shell dia. Okay, tengok sini. Contoh lithium. Lithium, size dia macam ni kan. Okay, so dua... Satu. Alright, so bila kita nak pergi tengok melting and boiling point, so kita kena perhatikan forces yang ada dalam setiap elemen tu. Contohnya lithium dengan lithium lah. Ha, kita nak tengok forces tu. Weak antara lithium dengan lithium lah. Okay. So van der Waals forces berlaku apabila ada keadaan positif dan negatif dia. Kita tengok sini, ni adalah Negatif lah sebabnya elektron berada kat sini. So, so pergi kat, bertemu kat sini pula ni tak ada elektron. So dia lebih kepada positif, kawasan positif. So nukleus yang sini kuat lagi kan. So dia boleh pegang valence elektron tu. Ah, Valence elektron daripada lithium yang sebelah tu. That's why van der Waals forces dia masih lagi kuat lah untuk lithium ni. Sebab forces pun, forces lithium dengan valence elektron pun makin kuat dan juga Valence elektron yang sebelah tu pun kuat. Okay. So bagaimana nak putuskan ikatan dia. So kita perlukan heat energy yang lebih untuk putuskan. Barulah daripada lithium yang dalam bentuk solid tu. Kita panaskan dia ada cair. Bila dia cair dia, uh, dia punya zarah pun akan semakin longgar dan longgar. Sebabkan proses dah diputuskan. Okay. Boiling point adalah proses di mana liquid nak pergi ke gas. Keadaan liquid kalau kita lukis kan ada in contact lagi kan. Ada lagi, ni ada in contact, ada in contact lagi. Tetapi dia ada space sikit compact to solid. Nak pergi ke gas mestilah dah tak ada contact dah. So ni ni dah tak ada forces lah kiranya kan. Nak jadi, uh, nak capai boiling point tu. So in order to put, uh, to make, to make sure the, the atoms pergi jauh and then tak ada, tak ada touch apa-apa. So that's why kita kena putuskan ikatan yang ada kat dalam liquid tu lah. Okay, contohnya kita pergi kepada next pula lithium. Eh sorry, sodium. Ah, ke bawah sikit. So, sodium dia ada, alamak kita buat penuh lah shell ya. Sodium dia ada tiga shell kan. Ah, maknanya jarak dia lagi jauh dengan nuclear. So, dia ada satu kat sini. Sodium satu lagi pula. Okay, share dia dekat sini. Alright, so kita tahu semakin menuruni uh, group, force of attraction antara nucleus dengan val uh, valence shell tu dah semakin kurang compared to lithium. And then kat sini pula, and then kat sini pula, uh, elektron dia ada kat sini kan. So, sini ada bersifat positif, ni negatif. So, ada attraction kat sini. So, disebabkan, Disebabkan force of attraction nucleus nak pergi ke valence electron pun dah semakin lemah. So, attraction dia dengan elemen sodium satu lagi akan jadi semakin lemah juga. 
compact to lithium. So, bila dia semakin lemah, semakin senang untuk kita putuskan. So, less heat energy is required to overcome the force of attraction. Eh? Compact to lithium. Lithium lagi susah, that's why dia more heat energy. That's why melting point and boiling point untuk lithium lagi tinggi. Sebabnya heat yang kita apply tu lagi tinggi untuk putuskan ikatan yang kuat. Compare to sodium. Sodium lemah sikit kan. Forces, Van der Waal forces dia disebabkan uh, yang inilah reason dia distance dengan nucleus tu pun semakin jauh. So that's why less heat energy compared to lithium. So semakin turun lagi, turun lagi, turun lagi. So semakin besar size uh, sodium tu semakin lemah force of attractions dan juga force uh, attractions antara uh, atom yang satu lagi tu. Contoh apa lagi tadi? Eh? Lepas uh, potassium pula. Okay, potassium, uh, potassium K. Ha, makin besar dia kan. K satu lagi. Ha. So, attractions pun makin lemah. So, attractions dengan elektron ataupun atom yang sebelah tu pun semakin lemah. So, lagi mudah untuk kita putuskan ikatan Van der Waal forces. Uh, walaupun tak diterangkan secara detail, so pastikan fahamlah kenapa uh, forces of attractions become weaker in group 1 when going down the group. Okay, and then density sama juga macam uh, group 18, kita perlu kaitkan dengan mass juga. Right? Density increases lah sebab mass makin besar, uh, size makin besar, mass pun semakin besar jugalah. So, dia menyebabkan elemen tu density. Uh, den, apa Density of element tu increases. Okay, then ni sama juga benda yang sama dengan yang ke atas tu. So, pastikan tahu eh, atomic size dan density sahaja increases tetapi boiling and melting point dia decreases. Alright, so kita akan fokuskan kepada chemical properties of element when going down the group. Kenapa? Sebab group satu ni, dia ada reactions dia. So, disebabkan dia ni tidak stable, so that's why dia sangat reactive compared to group 18 yang tak ada reaction langsung. Group 18 ni dia stable kan? Okay. Kenapa dia tak stable? Disebabkan dia ada one electron in the valent shell saja. Dia ada satu kan. So jauh untuk pergi ke stability tu. Alright, so in the chemical reaction, this atom donate one electron, donate derma. Kalau tak nak pakai donate, pakai lose ataupun give up one electron. Sebab apa one electron? Sebab kat valent shell dia ada sah, satu electron. And then bila dia donate, dia akan bercharge positif. So, one electron, that's why dia charge one, plus one. Okay, and then apa lagi yang kena tahu? Equation, half equations yang perlu awak tahu untuk uh, group satu adalah begini eh. M, metal, atom. Ni atom eh. So, bila dia dah jadi ion, dia akan berubah menjadi charge. Ni atom dalam keadaan neutral. So, ni adalah ion. Ion apa? Plus. And juga... Untuk donate elektron, elektron tu perlu berada pada belah kanan. So, half equation sekiranya nampak elektron pada belah kanan bermaksud dia dah do donate. Berapa elektron yang dia donate? Satu sahaja. Dalam chemistry kita tak letak satu tu ya. Kita hidekan satu tu jadi elektron saja. So, kita fahamlah itu hanya satu elektron yang dia donate. So, macam itulah half equation yang perlu kena, uh, yang perlu diingat lah. So, during a chemical reaction, atom uh, of a group 1 element will donate ataupun lose ataupun give up the valence electron to form ion with a charge of plus 1. Kenapa dia nak donate? Kenapa dia tak nak elektron tu? Sebab dia nak achieve the stable duplet or octet electron arrangement. Yang ni tukar kepada arrangement. Eh. Silap. Alright, so tengok pada example yang dia bagi, lithium. So, lithium kita tengok dulu valence electron dia 1. And then electron arrangement dia 2.1. Kita dapati dia tak stable sebab ada satu ni. So, dia nak buang satu tu so dia akan dapat duplet lah. Okay, and then kita dapati sini ada electron kan, valence electron. Valence electron ni yang akan dilepaskan ke atom yang lain. And then hilanglah shell dia sebab dah tak ada elektron dah. Elektron tu, valence elektron tu dah didermakan kepada orang lain. So, bila nak jadi ion, cara nak tunjuk ataupun cara nak lukis, kena buat bracket. Dan juga ada positif menunjukkan dia dah donate. So, berapa yang dia donate? Satu sahajalah macam mana teacher tahu satu sebab di sini tak ada nombor apa-apa. Okay, kalau contohnya kalsium, kalsium dalam grup 2, dia akan jadi Ca2 plus. So, macam mana nak lukis? 
Calcium tu lukis lah shell dia. And then dia ada 2 plus kat sini. Alright. So 2 plus means that dia dah derma 2 elektron. Since yang lithium dia derma 1, tak payah tulis 1 tu buat plus sahaja. Ni tak ada pun tak apa eh. Ni dengan tengok gambar ni pun kita dah tahu dah. Ion ni dah kehilangan 1 elektron. So bila dia dah hilang 1 elektron, so shell pun dah semakin berkurang menjadi Du, uh, menjadi satu daripada dua jadi satu sebab electron arrangement dia hanya dua so dua ni adalah terletak dalam first shell kan so, and then first shell tu adalah valence shell dia so dia jadi duplet electron arrangement ok pergi pada sodium sodium ada dua lapan satu so satu ni dia tak nak dia nak mencapai stability dia nak pergi ke lapan so dia kena buang electron yang ada kat last kali kat shell yang paling luar so buang so akan hilanglah shell ni Bila nak lukis ion, tak boleh dah ada shell yang ni lah. So, dia tinggal dua je lah kan. Tengok, 2.8. And then, jangan lupa buat bracket dan juga charge yang terlibat. Alright. Okay, then seterusnya. Okay, duplet and octet electron arrangement are stable. So, other elements will achieve duplet or octet arrangement by losing or receiving electron. Dalam grup satu dia, losing electron. Okay. So, ini duplet. Yang ini octet. Tengok pada valence electron yang baru. Alright, so lagi saat. Okay, next kita akan pergi kepada reactivity yang berlaku. Ini fokus kan? Eh? Tolong fokus. Reactivity of elements ni kita nak tengok apakah yang berlaku sekiranya kita going down the group. Bagaimana uh, element ataupun atom tu bertindak balas. Adakah sangat sangat pantas ataupun sangat slow? Okay, depending on the reactivity lah. Okay, the elements in group, the elements of group 1 are very reactive metal sebab dia ada satu valence electron tu, dia aktif untuk donate. Tetapi, alright, so alkaline metal have similar chemical properties. Chemical properties tu yang ke atas ni. Chemical properties dia adalah donate one electron. Semua elemen dalam group 1 memang donate electron kan? So, dia ada similar chemical properties. Tetapi, bezanya differ in reactivity. Ada elemen yang mudah uh, donate ada elemen yang ambil masa untuk donate depending on its reactivity. Okay, reactivity of alkaline metal increases when going down the group. Semakin kita turun group tu, semakin reaktif dia. Kenapa? Okay, reactivity of alkaline metal depends on how easily it can lose its valence electron. Sebab group satu memang tugas dia untuk donate electron. So, reactivity adalah bergantung kepada betapa senangnya uh, elemen tu lepaskan elektron tu. Bagaimana kita nak tengok? Kita akan berkait dengan size dan juga force of attractions dia tu. Okay, an atom which is easier to lose its valence electron is more reactive. Maknanya, atom yang lagi senang untuk lepaskan valence electron untuk grup satu ni, kita panggil dia sebagai more reactive. Okay, so ini adalah explanations yang teacher betulkan sedikit ayat ni eh. Okay, betulkan lah eh. Okay, when going down the group one, when going down the group 1, what happened? The atomic size increases. Kan? Atomic size increases lah when going down the group. And then the single valence electron, valence electron tu akan jadi further away from the nucleus. Macam yang teacher cakap tadi, semakin bertambah shell. So, jarak antara nucleus kat tengah tu dengan valence shell yang paling luar tu semakin jauh. Bila semakin jauh, guna ayat ni, gantikan ayat yang ketiga ni kepada ayat yang ini. The nuclear attraction force towards valence electron become weaker. Okay, apa maksud dia? Nuclear ni adalah refer kepada nucleus. Okay, attraction force antara nucleus nak pergi ke valence electron, towards valence electron. Eh. Semakin lemah lah. Kalau semakin besar saiz dia, a nuclear attraction force towards valence valence electron pun semakin lemah. Alright, so sambung ayat ini, ayat ini yang betul. Eh? As a result, it is easier for the atom to lose single valence electron to achieve octet or duplet electron arrangement. Therefore, the reactivity of group 1 element increases when going down the group. Okay, teacher nak bagi gambar dulu lah, bagi faham. Okay, tengok kat sini, lithium. So, when going down the group, kita dapati atomic sizes increases. And then, apa yang dimaksudkan dengan nuclear attraction force Nucleus ni, jarak nucleus dengan valence electron untuk lithium kononnya 1 cm. Contoh, diameter dia contoh. Sorry, jejari dia, radius dia. 
And then pergi kat sodium dia bertambah shell so jarak nukleus dengan valence elektron tu pun bertambah jadi 2 cm makin jauh. Kalau potassium dia ada uh, dia ada 4 shell, sodium tadi ada 3, potassium bertambah satu lagi shell so jarak akan jadi semakin jauh lah. Andaikan dia 3 cm lah. So bila semakin jauh, force of attraction antara, antara nukleus dengan valence elektron pun semakin lemah ni kuat, strong. Yang ni sodium strong but weaker than lithium. Yang ni dah start jadi weak dah. Ha, sebab dia dah semakin jauh kedudukan distant antara nucleus dengan valence electron. So itulah yang kita panggil nuclear attraction force towards valence electron. Kita tukar ayat ni ikut buku teks. Kita pakai ayat ni ya. Nuclear attraction force towards valence electron become weaker when going down the group satu. So disebabkan group uh, disebabkan yang semakin ke bawah ni lemah distant uh, de, lemah forces dia that's why lagi mudah untuk dia lepaskan elektron. Potassium lagi mudah untuk dia lepaskan elektron compared to sodium. Sebab strong uh, sodium lagi strong uh, forces dia kan. Lithium lagi susah. Susah. Dia dermakan juga tapi susah untuk dia lepaskan. Dia slow lah reaction so that's why K ni more reactive compared to lithium. Kat atas ni less reactive sebab Reactivity untuk grup satu bergantung kepada how easily the atom to lose electron. So, semakin ke bawah, semakin senang nak lose electron sebabkan forces semakin weaker. So, that's why dia more reactive when going down the group. Okay, then kita akan belajar tentang uh, reactions antara grup satu with water. Yang ini penting eh. Oxygen gas and chlorine gas. Yang ini ada dalam learning standard. So kita nak tengoklah reaction tu apa yang betul ke? Ha, betul ke yang ini uh, lithium ni less reactive? Betul ke potassium more reactive compact to uh, more reactive than lithium? Ha? So kita akan buktikan melalui eksperimen. So group 1 pertama sekali kita akan buat reaction dengan water. So bagaimana rupa dia? Yang inilah uh, demonstrations by the teacher sebabnya group 1 ni reaktif. Alright. So pertama sekali yang teacher nak bagi tahu Group 1 disebabkan dia reaktif, kita perlu simpan metal group 1 tu dalam ni adalah dish ni. Ni ada group 1. Dalam apa? Dalam paraffin oil. Sebab kita nak di prevent uh, group 1 tu daripada react dengan udara. Sebab dia reaktif eh. So kita kena simpan dalam paraffin oil. So dalam step tu akan ada Uh, step untuk dry dulu. Sebab apa? Sebab dia kita keluarkan dia daripada paraffin oil, kita kena dry dululah. Okay, then manipulated dia types of alkali sebab kita gunakan alkali yang berbeza-beza iaitu um, lithium, sodium and potassium lah. And then, apa yang kita nak tengok? Reactivity of alkali metal with water yang kena sama adalah size dia lah. Size kena kita potong kena sama lah. Okay, dalam dalam um, Prosedur dia dah ada cakap dry. Kenapa dry? Sebab kita keluar, kita simpan group 1 tu, elemen tu dalam paraffin oil. Seterusnya kita dissolve macam biasa lah. So kita tengoklah reaktiviti yang berlaku tu bagaimana. And then oxygen gas macam ni eh. Oxygen gas kita tak perlukan water ke apa. Kita terus dia, terus sahaja uh, bakar dia dengan oxygen. And then at the end kita kena, yang ni kan group 1 pun kita kena test dengan red limus paper sebabnya kita nak buktikan bahawa group 1 ni alkali metal, alkali. So kalau kita nak buktikan, mestilah red limus paper akan menjadi blue. So that that can be proof by using limus paper lah kan. So itu adalah proof untuk menunjukkan dia adalah alkali. Okay, sama juga dengan chlorine gas yang sama juga method dia, kita tukar sahaja gas dia. And then last kali kita kena uh, test dengan limus paper lah. Okay, jom kita pergi teruslah pergi kepada reaction yang berlaku. Okay, alkaline metals react vigorously with water to produce alkaline metal uh, hydroxide solution ni. Kena ingat eh, dan juga hydrogen gas. So bila contohnya group 1, ni X ni group 1, react dengan water akan produce hydroxide, metal hydroxide solutions dan juga hydrogen gas. Make sure tahu eh, hydrogen gas ni H2 sebab ada soalan minta buat chemical equation. That's why you kena half, ataupun ingat, hafal lah dia punya product bila react dengan water. Okay, when alkaline metal react with water, ini yang berlaku. Contohnya lithium lah, ni anda balance eh. 
Okay, seterusnya tengok pada uh, result dia. Okay, kita dapati lithium dia kan ikut teori kita belajar, lithium ni less reactive kan. So that's why dia move randomly and slowly. And then the colorless solution is produced ni adalah alkaline solution yang terhasil lah. Dalam apabila kita dissolve dalam water. Pergi kat sodium, sodium move rapidly yang lagi laju compared to lithium sebab dia reactivity semakin meningkat kan when going down the group. And then ada his sounds uh, macam bunyi snack tu lah. And then colorless solution produce sebab alkaline solution juga sebab semua ni adalah alkaline metal. Potassium, potassium move randomly and but very rapid sangat laju compared to sodium and lithium. And then dia ada flame sedikit sebab tu kita kena demonstrate ni teacher yang buat sebab dia agak reaktif. And then ada his and pop sound are heard. Alright, so sama juga alkaline metal yang terhasil. So kita bila kita tengok pada observation kita dapati reaktiviti semakin meningkat. Okay, so apa yang kita buat kat sini? Buat chemical equations untuk semua reactions yang ada. Okay, next adalah oxygen gas dissolve, uh, sorry, alkaline metal react with oxygen gas akan produce metal oxide. Tetapi untuk reactions ni kita buat dua chemical equation sebab kita nak test solution tu sama ada di alkali ke ataupun tidak. So since red remus paper ni kena test dalam keadaan solutions kan. That's why kita akan dissolve dengan air. Dalam air. So, contohnya X kita bakar dengan oksigen. Akan menghasilkan metal oxide lah. Metal oxide yang ada oksigen tu. And then metal oxide ini yang kita dissolve dalam water untuk dapatkan metal hydroxide and then kita test dengan red, red remus paper dia akan jadi blue. So itu proofkan dia adalah alkali lah. Okay so yang ni eh alkali metal burns in oxygen apa yang berlaku? White solid. White solid rujuk kepada metal oxide yang terhasil. So contoh kita bagi contoh terus eh. Lithium react dengan oxygen dapat lithium oxide. Pertama sekali kan dia burn dalam oxygen dapat oxide. Lithium oxide. White solid eh warna dia white. And then kita dissolve dalam air. Lithium oxide ni produk dia tadi dissolve dalam air akan dapat lithium hydroxide. Yang ni yang bersifat alkali. Kita test dengan red remus paper. So ni observations dia. Lithium burn slowly uh, with a red flame. Yang ni yang penting eh. Colorless solutions juga. Uh, alkaline solution sama juga macam yang tadi water tadi kan. Sodium vigorously sebab reactivity semakin meningkat. And then potassium burns very vig vig apa? vigorously. Ah, dengan ada smoke sikit. White smoke ni sebabnya dia ada daripada white solid kan. And then solution pun terhasil. Sebab apa? Tadi kita burn. Lepas tu kita dissolve dalam water. Sebab tu ada solution. Ni pun sama burn dalam oksigen. Kita dissolve dalam water. Burn dalam oksigen. Ni pun dissolve dalam water. So sama juga soalan suka tanya chemical equations. Boleh buat refer kepada balancing equations yang ada ni. So ni equations yang pertama dan equations yang kedua. Ada dua equations. Okay, next adalah yang terakhir, alkaline metal react with halogen group. Halogen adalah group 17 yang mana ada chlorine, bromine and iodine to produce white solid. Warna putih sebabnya uh, alkaline memang warna putih, white solid metal halide. Mudah sahaja. X ni refer kepada group 1, Y ni apa-apa halogen yang kita nak guna. Akan menghasilkan X dengan Y iaitu metal halide. So contohnya sodium. React dengan apa-apa grup 17, kita pilih klorin. So, akan menghasilkan NaCl. Sama juga dia punya observations pun kita akan dapati lithium ni slowly burns dia. Followed by sodium vigorously, potassium very vigorously disebabkan reaktiviti semakin meningkat. So, kenapa reaktiviti semakin meningkat? Refer balik kat nota atas tu ya. Eh? Alright, so ni pun kena buat juga. Alright. Okay, inilah dia. Summary dia. Reactivity of elements when going down the group. So kita kaitkan reactivity tu kita kena bergantung kepada how easily the elements to lose its valence electron. So bagaimana nak tahu dia senang ke tak senang kita kena kaitkan dengan nuclear attraction force towards valence electron. So tengok distance lithium ni dekat uh, sangat kecil distance antara nucleus dengan valence electron tu that's why kita katakan dia sangat strong forces dia. So bila sangat strong dia susah nak lepaskan elektron ke luar. That's why dia less reactive. And then sodium more reactive compared to lithium. Pergi kat potassium. Uh, distance dia dengan uh, distance nucleus dengan valence electron dah semakin jauh. And then nuclear attraction force towards valence, valence electron semakin weaker. That's why dia senang nak lepaskan elektron keluar. So kita katakan 
dia ni adalah more reactive. Alright. So that's all for this video. Thank you.